జేఈఈ మెయిన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎగ్జామినేషన్ అటెండ్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కంపల్సరీగా అడ్మిట్ కార్డులో ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇన్స్ట్రక్షన్లో మేజర్గా మనకు మీరు క్యారీ చేయాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఏవి ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి తీసుకెళ్ళాలి డ్రెస్ కోడ్ ఏంటి డూస్ అండ్ డూ నాట్స్ ఏంటి సో మీరు అడ్మిట్ కార్డులో ఫిల్ చేయాల్సిన డీటెయిల్స్ ఏంటి అనే కంప్లీట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ వన్ బై వన్ ఇప్పుడు క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి లైక్ చేసి తప్పకుండా షేర్ చేయండి జేఈ సెషన్ వన్ ఎగ్జామినేషన్తో పాటు సెషన్ టూ ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా ఇవే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అప్లికేబుల్ అవుతాయి సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ అండ్ జేఈ కంప్లీట్ గైడెన్స్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ బటన్ అయితే ప్రెస్ చేయండి అడ్మిట్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఫస్ట్ మీరు మీ యొక్క బేసిక్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా వెరిఫై చేసుకోండి నేమ్ అప్లికేషన్ నెంబర్ రూల్ నెంబర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీ ఫోటోగ్రాఫ్ సైన్ ఇలా అన్ని డీటెయిల్స్ వచ్చాయో చూసుకోండి ఇప్పుడు ఏదైతే అడ్మిట్ కార్డ్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకోండి ఒక కాపీ ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని టూ కాపీస్ జిరాక్స్ సెట్ తీసుకోండి ఎందుకంటే మనం జిరాక్స్ అనేది మళ్ళీ మనకు యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఏదైనా మిస్టేక్ చేసేటప్పుడు అప్లికేషన్లో ఇప్పుడు ఫిల్ చేసే టైంలో మిస్టేక్ చేసినా ఇంకో కాపీ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు కంపల్సరీగా ఒక ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని టూ కాపీస్ జిరాక్స్ తీసి పెట్టుకోండి మెయిన్గా వెరిఫై చేసుకోవాల్సిన డీటెయిల్స్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ సో అండ్ వన్ మోర్ మీరు ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి వెళ్ళే టైంలో అడ్మిట్ కార్డ్ని ఫోల్డ్ చేయకండి ఇక్కడ ఏదైతే బార్ కోడ్ ఇచ్చారో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బార్ కోడ్ అక్కడ స్కాన్ చేస్తారు స్కాన్ చేసినప్పుడు మీ రోల్ నెంబర్ మీ డీటెయిల్స్ ఆటోమేటిక్గా ఫెచ్ అవుతాయి కాబట్టి బార్ కోడ్ని ఫోల్డ్ చేయకుండా ఉండేలా చూసుకోండి ఇక్కడ టెస్ట్ సెంటర్ కంపల్సరీగా ఏదైతే మెన్షన్ చేశారో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడే చాలా ట్రబుల్ ఫేస్ చేస్తుంటారు ఎగ్జామినేషన్ హాల్ మెన్షన్ చేసింది కాకుండా వేరే లొకేషన్కి ఇన్ టైంలో వెళ్ళడం అదే నా ఎగ్జామ్ సెంటర్ అనుకొని అనవసరంగా హరిహరిగా వెళ్ళిపోయి ఎగ్జామ్ మిస్ అవ్వడం లాంటివి జరుగుతాయి కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు మీకు ఇచ్చిన ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ మీకు యాక్యురేట్గా తెలుసా లేదా ఎగ్జాక్ట్గా తెలుసు అనుకుంటే నో ప్రాబ్లం లేదు తెలియదు అనుకుంటే మీ రిలేటివ్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఆ లో నియర్బై లొకేషన్లో ఎవరైనా ఉంటే ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఉంది ఆ లొకేషన్కి మీ హోమ్ లొకేషన్ అంటే మీరు అక్కడ నుంచి మీరు టెస్ట్ సెంటర్ లొకేషన్కి ఎంత డిస్టెన్స్ టైం పడుతుంది క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి అక్యురేట్గా ఎందుకంటే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ఇక్కడ మీరు మార్నింగ్ షిఫ్ట్ కానీ ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్ కానీ రిపోర్టింగ్ టైం ఫార్టీ మినిట్స్ బిఫోర్ ఉంటుంది గేట్ క్లోజింగ్ టైం థర్టీ మినిట్స్ బిఫోర్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు త్రీ త్రీ పిఎం ఎగ్జామ్ ఉంటే టూ థర్టీకి గ్లేస్ క్లోజ్ చేస్తారు మీరు రిపోర్టింగ్ చేయాల్సిన టైం టూ ట్వంటీకి టూ ట్వంటీ కంటే మీరు టూ టెన్ కల్లా అటెండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి కంపల్సరీగా సో ఈ టూ టెన్ అనేది మీరు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఎగ్జామినేషన్ గేట్ దగ్గర ఉండాల్సిన టైం అంటే అప్పుడు మీరు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్కి మీ హోమ్ లొకేషన్ నుంచి రీచ్ అవ్వడానికి థర్టీ మినిట్స్ పడుతుంది అంటే మీరు టూ టెన్ కంటే ముందు బిఫోర్ థర్టీ మినిట్స్ స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇక్కడ థర్టీ మినిట్స్ అక్యురేట్ టైం అయిందనుకోండి ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకొని ముందే బయలుదేరండి కంపల్సరీగా ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ జామ్ అవ్వచ్చు వెహికల్ ట్రబుల్ రావచ్చు ఏదైనా వేరే జరగవచ్చు అందువల్ల మనకు లేట్ అవ్వడానికి ఏదైతే స్కోప్ ఉంటుందో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకొని ముందే బయలుదేరితే మీకే చాలా మంచిది మనం సంవత్సరంలో ఒకసారి ఎగ్జామ్ రాస్తాం ఆ ఒక్కసారి రాసే ఎగ్జామ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఎఫర్ట్ పెట్టి చదువుతున్నప్పుడు కంపల్సరీగా టైం మెయింటెనెన్స్ కూడా ఉండాలి వన్ మినిట్ లేట్ అయినా కానీ ఎగ్జామ్ హాల్లో అలౌ చేయరు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హాల్ టికెట్తో పాటు ఐ మీన్ అడ్మిట్ కార్డ్తో పాటు సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఫామ్ ఉంది కదా సింపుల్గా చెప్తాను వినండి ఇందులో మీకు ఏమైనా సింటమ్స్ ఉంటే ఎస్ అని టిక్ మార్క్ ఎస్ అని క్లిక్ చేయండి లేదంటే నో అని క్లిక్ చేయండి ఆల్మోస్ట్ ఎవరికి ఏ సింటమ్స్ లేవు కోవిడ్ సింటమ్స్ ఇప్పుడు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం వదిలేయండి ఇంటు మార్క్స్ ఇచ్చేయండి తర్వాత ఇక్కడ క్లోజ్ కాంటాక్ట్లో ఉన్నారా నో తర్వాత నాట్ బీన్ క్లో క్లోజ్ కాంటాక్ట్ ఎస్ ఎవరితో క్లోజ్ కాంటాక్ట్లో లేను తర్వాత ట్రావెలింగ్ చేసామా లేదా చేస్తే ఎస్ లేకుంటే నో అని పెట్టండి తర్వాత ఏ ట్రావెలింగ్ చేస్తామో ఎస్ అని పెడితే కనుక మీరు ఏ సిటీకి వెళ్ళారనేది ట్రావెలింగ్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇవ్వండి కంపల్సరీగా లేదనుకుంటే వెళ్ళినా కానీ మాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు అవసరం లేదు అనుకున్నాను నో ఇచ్చేస్
మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తమ్ ఇంప్రెషన్ ఇచ్చేయండి ఈ రెండు మీరు ఎప్పుడు చేయాలి ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి వెళ్ళడానికంటే ముందే కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మీరు బిఫోర్ వన్ డే ఎగ్జామినేషన్ టుమారో ఉందనుకోండి ఈరోజు ఈవినింగ్ నైట్ ఎప్పుడో కానీ ఫోటోస్ స్టిక్ చేసి తమ్ ఇంప్రెషన్ ఇచ్చేయండి అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సైన్ అడిగారు కదా ఈ సైన్ అనేది మీరు ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇన్విజ్ లెటర్ ముందే సైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ముందు చేయకండి ఇది మాత్రం కంపల్సరీగా ఎగ్జామినేషన్ హాల్లోనే చేయండి మళ్ళీ మర్చిపోయి ఇంటి దగ్గరే చేసి సైన్ చేసి తీసుకెళ్లారనుకోండి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ అడ్మిట్ కార్డు కంపల్సరీ మళ్ళీ అడుగుతారు కాబట్టి ఆ మిస్టేక్ చేయకుండా చూసుకోండి అండ్ సైన్ కూడా మిస్టేక్ రాకుండా మీరు ఇప్పుడు అప్లికేషన్ ఫామ్లో ఏ సైన్ అవుతుందో అదే సైన్ రావడానికి చూసుకోండి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనకు చాలా ఇచ్చారు ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కోవిడ్ సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్తో పాటు నార్మల్గా ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో మీరు పాటించాల్సిన నియమాలు మనకు ఇక్కడ ప్రికాషన్స్ ఏంటని చెప్పారు దాంతోపాటు మేజర్గా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అనేది చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ వన్ క్లోజింగ్ టైం తర్వాత ఒక్క నిమిషం లేట్ అయినా కానీ అలో చేయరు ఇప్పుడు చెప్పాను కదా థర్టీ మినిట్స్ బిఫోర్ ఉంటుంది క్లోజింగ్ టైం ఆ తర్వాత కంపల్సరీ అలో చేయరు సో జాగ్రత్తగా ముందే రీచ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇక్కడ ఇక్కడ ఇచ్చిన పాయింట్ మీ లొకేషన్ వెరిఫై చేసుకోండి టెస్ట్ ఎంత లొకేషన్ కంపల్సరీ మేజర్ వన్ ఇఫ్ ద రిలీజన్ ఆర్ కాస్టమ్స్ కాస్ట్యూమ్స్ రిక్వైర్ యూ టు వేర్ స్పెసిఫిక్ అటెన్ Through checking and frisking essential. మీరు రిలీజియన్ సంబంధించిన డ్రెస్ కోడ్ ఏదైనా వేసుకోవాలి అనుకుంటే ఆ ఒక స్టూడెంట్ అనేది కంపల్సరిగా మీరు ఎవరైనా సరే చెక్కింగ్ ప్రాసెస్లో మీరు ఎసెన్షియల్గా ఫ్రిస్కింగ్ కూడా చేస్తారు సో కంపల్సరిగా చెక్కింగ్ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాతనే అలో చేస్తారు ఏ డ్రెస్ కోడ్ మీరు వేసుకున్నా సరే అండ్ వన్ మోర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు తీసుకెళ్లాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్కి ఇప్పుడు అడ్మిట్ కార్డు ఉంది కదా అడ్మిట్ కార్డు డౌన్లోడ్ చేసుకునే తీసుకెళ్ళాలి మీ యొక్క ఇప్పుడు డిక్లరేషన్ ఇక్కడ కోవిడ్ డిక్లరేషన్ ఉంది కదా ఈ డిక్లరేషన్ ఫామ్ తీసుకెళ్ళాలి లాస్ట్ ఒక ఇంకొకటి ఉంది అది కూడా చెప్తాను అండ్ ఒరిజినల్ ఐడి కార్డు కూడా తీసుకెళ్ళాలి ఒక అరిజినల్ ఐడి కార్డు కంపల్సరీగా తీసుకెళ్ళాలి ఏదో ఒక ఒరిజినల్ ఐడి కార్డు అవేంటి అనేది కూడా ఇప్పుడు మీకు మెన్షన్ చేస్తాను ఈ మూడు కనుక లేకపోతే మీరు ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి వెళ్ళినా కానీ మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్ రాయనేరు గేట్ దగ్గరే స్టాప్ చేస్తారు కంపల్సరీగా వ్యాలిడ్ ఐడి కార్డు ఉండాలి డిక్లరేషన్ ఫామ్ ఉండాలి అడ్మిట్ కార్డు ఉండాలి సో దీంతోపాటు మీరు ఒకవేళ కావాలి అనుకుంటే తీసుకెళ్లాల్సినవి ఏంటి అంటే వాటర్ బాటిల్ శానిటైజర్ బాల్ పాయింట్ పెయింట్ కంపల్సరీ సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చారు సేమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అడిషనల్ పాస్పోర్ట్ ఫోటో సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ మీరు ఇక్కడ ఫోటో మనం ఇంటి దగ్గర ఏదైతే స్టిక్ చేస్తున్నామో ఇంకొక ఎక్స్ట్రా ఫోటో కూడా కంపల్సరీగా తీసుకొని వెళ్ళాలి అటెండెన్స్ షీట్లో ఆ ఫోటో స్టిక్ చేస్తారు మళ్ళీ కాబట్టి సో తర్వాత ఆ మాస్క్ కూడా మీకు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఇంకొకటి ఇస్తారు ఆ మాస్క్ మీరు అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత వేరు చేయొచ్చు ఇంటి దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్లిన మాస్క్ అలో చేయరని చెప్పారు ఫైనల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ ఐడి కార్డ్ అని చెప్పాను కదా ఐడి కార్డ్ ఏమేమి తీసుకెళ్ళొచ్చు అంటే చూడండి స్కూల్ ఐడెంటి కార్డు అంటే స్కూల్ ఐడి కార్డ్ ఇస్తారు కదా అందులో మీ ఫోటో నేమ్ ఉండాలి లేదు అంటుకుంటే మీ పాన్ కార్డ్ కానీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఓటర్ ఐడి లేదు అవి కూడా లేదు మా దగ్గర అనుకుంటే డైరెక్ట్గా ఆధార్ కార్డు ప్రింట్ తీసుకున్నదైనా పర్లేదు ఈ ఆధార్ కార్డు అయినా పర్లేదు ఫోటోగ్రాఫ్ ఉండాలి లేదు అంటే ఇంట్లో రేషన్ కార్డు ఉంటే అందులో మీ ఫోటో ఉన్నా పర్లేదు లేదు అనుకుంటే ఇంకా కనీసం మేనకు ట్వెల్త్ క్లాస్ హాల్ టికెట్ ఉంటుంది కదా హాల్ టికెట్ అందరికి రాలేదు కాబట్టి అది వదిలేయండి తర్వాత బ్యాంక్ పాస్బుక్ బ్యాంక్ పాస్బుక్లో మీ ఫోటోగ్రాఫ్ మీ నేమ్ కరెక్ట్గా ఉంటే ఇందులో మెన్షన్ చేసిన దాంట్లో ఏదో ఒకటి కంపల్సరీగా ఒరిజినల్ ఐడి ప్రూఫ్ మీరు తీసుకొని వెళ్ళాలి లేకపోతే ఎగ్జామ్ రాయనేయడు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా అవసరం ఇది అండ్ పీడబ్ల్యూడి స్టూడెంట్స్ అయితే మీరు ఏవైతే సర్టిఫికెట్స్ మీరు చెప్పారో అవన్నీ కంపల్సరీగా తీసుకొని వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది పీడబ్ల్యూడి మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అండ్ పేపర్ టూ ఎగ్జామినేషన్ రాయబోయే స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే మీకు ఓన్ జామెట్రీ బాక్స్ పెన్సిల్ ఎరేజర్ కలర్ పెన్సిల్ ఇవన్నీ మీరే తీసుకొని వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది తర్వాత చాలామంది స్టూడెంట్స్ అడిగే క్వశ్చన్ క్యాండిడేట్ ఆర్ నాట్ అలో టు క్యారీ ఎనీ అదర్ పర్సనల్ బిలాంగ్డింగ్స్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ మొబైల్ ఫోన్స్ అదర్స్ సో ఇక్కడ మేము వాచ్ తీసుకొని వెళ్ళొచ్చా లేదంటే క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని వెళ్ళొచ్చా డివైజెస్ తీసుకొని వెళ్ళొచ్చా ఇలా చాలామంది అడుగుతుంటారు 
మనకు థిక్ బాటం ఉన్న వస్తువు యూజ్ చేస్తుంటారు వాటిని కూడా అవాయిడ్ చేయండి గార్మెంట్స్ విత్ లార్జ్ బటన్స్ లార్జ్ బటన్స్ ఉండే మనకు డ్రెస్సెస్ ఉంటాయి కదా ఆ డ్రెస్సెస్ కూడా అలో చేయరు కంపల్సరీగా అవాయిడ్ చేయండి వాటిని కూడా అండ్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో మీరు కూర్చున్న తర్వాత సిక్స్ బ్లాంక్ పేపర్స్ ఉన్న షీట్ ఇస్తారు రఫ్ వర్క్ కోసం మీరు ఎటువంటి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఆ రఫ్ వర్క్లోనే మీరు కావాల్సిన క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవచ్చు నాకు సిక్స్ షీట్స్ కూడా సరిపోలేదు అనుకుంటే ఎక్స్ట్రా షీట్స్ కూడా ఇస్తారు వాటిని కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు నెక్స్ట్ ఫైనల్గా ఇవి ఇందులో మీకు అడ్మిట్ కార్డులో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయనుకుంటే మీరు ఎన్టీఏని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్ అలాగే జీమెయిల్ ఐడి సారీ మెయిల్ ఐడి ఇచ్చారు ఆ మెయిల్ ఐడి మీద కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు తర్వాత పర్సనల్ అడ్వైజరీ మనకు డైరెక్ట్గా కోవిడ్ సంబంధించి మిగిలినవన్నీ ఇచ్చారు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఎలా ఉండాలి బయట ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ నార్మల్ సెంటెన్సెస్ ఒకసారి మీరు చదువుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ ఏంటి అంటే ఫైనల్గా ఎగ్జామ్ అయిపోయింది కదా నేను హరీగా వచ్చేస్తానంటే కుదరదండి కంపల్సరీగా ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో మీ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత మీ యొక్క ఇన్విజులేటర్ మీకు అడ్వైజ్ చేస్తారు ఓకే యూ కెన్ లీవ్ ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్ డైరెక్ట్గా వాళ్ళు చెప్పేస్తారు అప్పుడు మాత్రమే మీరు మీ సిస్టమ్ ముందు నుంచి వెళ్ళి బయటికి రావాల్సి ఉంటుంది మా ఎగ్జామ్ అయిపోయింది కదా నేను డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తానంటే కుదరదు ఇంకా ఏమైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నా మీరు చేయాల్సింది ఏమైనా ఉన్నా వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంటిమేట్ చేస్తారు కాబట్టి కంపల్సరీగా టైం కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు మీ ఇన్విలేటర్ చెప్పేంత వరకు అక్కడే ఉండండి వెయిట్ చేయండి వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాతే రండి ఫైనల్ మీరు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో వెళ్తున్నారు అవుట్ అవుతున్నారు అనే టైంలో కంపల్సరీగా మీరు చేయాల్సిన పని మీకు డ్రాప్ బాక్స్ ఉంటుంది మీ అడ్మిట్ కార్డ్ అలాగే రఫ్ షీట్ ఇప్పుడు సిక్స్ పేపర్ రఫ్ షీట్ ఉంది కదా ఏదైతే మీరు రఫ్ షీట్ చేశారో డ్రాప్ బాక్స్ ఉంటుంది ఆ డ్రాప్ బాక్స్లో కంపల్సరీగా ఇవి డ్రాప్ చేసి రావాలి లేకపోతే మీ పేపర్ అనేది వాల్యుయేట్ చేయరు మీకు రిజల్ట్స్ హోల్డ్లో పెడతారు అనవసరంగా లాస్ అవుతారు ఎగ్జామినేషన్కి ఇన్ టైంలో వెళ్ళి ఎగ్జామ్ ఎంత మంచిగా రాస్తామో ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత అంతే మంచిగా మన యొక్క అడ్మిట్ కార్డ్ రఫ్ షీట్స్ అనేవి ఆ డ్రాప్ బాక్స్లో డ్రాప్ చేసి రావాలి ఇది కంప్లీట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీకు స్టూడెంట్ సంబంధించి తీసుకెళ్లాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ డ్రెస్ కోడ్ అలాగే కాపీస్ అండ్ ఫైనల్గా ఇంకొక డాక్యుమెంట్ చెప్తానని కదా ఎవరైతే నాన్ ఆధార్ అని డిక్లేర్ చేసిన స్టూడెంట్స్ ఉంటారో అందరూ కాదు అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తున్న టైంలో నాన్ ఆధార్ అని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళు మాత్రమే ఇక్కడ ఇంకొక డిక్లరేషన్ ఫామ్ ఇచ్చారు ఈ డిక్లరేషన్ ఫామ్ మీరు ఫిల్ చేసి తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అందరికీ కాదు నాన్ ఆధార్ అని సెలెక్ట్ చేసిన స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే సో తీసుకెళ్లాల్సిన కాపీస్ మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా అర్థమయ్యాయి కదా థ్యాం